Καλή σας ημέρα. Αγαπητά μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σας καλωσορίζει στην τελετή αναγόρευσης του καθηγητή Ρωμάν Σλοβίνσκι του Πανεπιστημίου του Πόσνακ της Πολωνίας, Πόσνακ University of Technology, σε επίτιμο διδάκτορα του τμήματος. Καλούμε τον πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, καθηγητή Νικόλα Οκατσαράκη, στο βήμα για το καλωσόρισμα. Αξιότιμε καθηγητή, κύριε Ρωμάν Σλοβίνσκι, αξιότιμη αντιπρίτανη έρευνα και διαβίου εκπαίδευση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, κύριε Χρήστο Φλόρο, αξιότιμε κοσμήτορα τη Σχολή Επιστημών Διοίκηση και Οικονομία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, κύριε Στυλιανέ Παπαδάκη, αξιότιμε πρόεδρε του Τμήματο Λογιστική και Χρηματοοικονομική, κύριε Ιωάννη Χατζή Αντωνίου, Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή αποδίδουμε σήμερα την ύψιστη τιμή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, την αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, στον καθηγητή Ρωμάν Σλοβίνσκι, ως έμπρακτη αναγνώριση από την πανεπιστημιακή μας κοινότητα της συνεισφοράς του στην επιστήμη της χρηματοοικονομικής και ιδιαίτερα στον τομέα της θεωρίας των προσεγγιστικών συνόλων για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Ο καθηγητής Ρωμάν Σλοβίνσκι έχει πολυδιάστατο ερευνητικό έργο το οποίο συνδυάζει τεχνικές επιρησυχιακή έρευνα και τεχνητής νοημοσύνης. Οι εφαρμογές των μεθόδων που αναπτύσσει περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων, όπως είναι η πολυκριτήρια ανάλυση, multi-criteria decision making και η διαχείριση κινδύνου, risk management. Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το Μάιο του 2019 και μέσα σε τρία μόλις χρόνια λειτουργίας έχει να επιδείξει πολύ σημαντικές επιτυχίες στην έρευνα και την καινοτομία. Επισημένουμε εδώ ότι παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση στους ερευνητικούς δείκτες από το 2020 στο 2021 ανάμεσα στα ελληνικά πανεπιστήμια με βάση την υποδημοσίευση έκθεση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης της ΕΘΑΕ. Το Ίδρυμά μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πορεία διεθνοποίησής του μέσα από ένα στρατηγικό σχεδιασμό δράσεων εξωστρέφειας και διασύνδεσής του με τη διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. Είναι συνεπώς πολύ ευτυχής η συγκυρία που το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο απονέμει σήμερα τον πρώτο τίτλο επίτιμου διδάκτορα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, στον καθηγητή Ρωμάν Σλοβίνσκι, έναν διεθνώς καταξιωμένο επιστήμονα ερευνητή στον τομέα της χρηματοοικονομικής, το δημοσιευμένο επιστημονικό έργο του οποίου αριθμεί περισσότερες από 300 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές και συγκεντρώνει πάνω από 30.000 αναφορές με Age Index 89. Τα στοιχεία αυτά είναι από τη βάση δεδομένων της Google Scholar. Αξιότιμε κύριε καθηγητά, κύριε Ρωμάν Σλοβίνσκι, η ακαδημαϊκή κοινότητα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, του νεότερου αλλά και του πιο δυναμικά ανερχόμενου πανεπιστημίου της χώρας μας, είναι η περήφανη που σας υποδέχεται στους κόλπους της. Στο εφεξής, στο πρόσωπό σας, θα αναγνωρίζεται ένας άξιος πρεσβευτής των αξιών και του οράματος του Ιδρύματός μας, εκτός των ελληνικών συνόρων. 
Η αναγόρευσή σας σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου είναι ιδιαίτερα συμβολική και τιμητική για όλες και όλους εμάς. Σας εκφράζω τις θερμές μας ευχαριστίες. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much. Κύριε Πρίδανη, ευχαριστούμε πολύ. Στη συνέχεια, το λόγο έχει ο πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, αναπληρωτής καθηγητής Ιωάννης Χατζιαντωνίου. Αξιότιμη κύριε Πρίδανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, κύριε Αντιπριτάνης, αξιότιμη προσκεκλημένη, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητέ. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, καθώς για πρώτη φορά απονέμουμε τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα. Επιθυμία μας ήταν η σημαντική αυτή στιγμή να αφορά στη βράβευση ενός επιστήμονα με πλούσιο και σημαντικό ερευνητικό έργο, ενός καθηγητή, οι προσπάθειες και οι δραστηριότητες του οποίου να συμβαδίζουν με τις αξίες του τμήματός μας και κυρίως με μια βασική προτεραιότητα του τμήματος, η οποία είναι η δημιουργία καινούργιας γνώσης και η μετάδοσή της μέσω της διδασκαλίας. Το τμήμα μας, λοιπόν, ξεκινά σήμερα να συμβάλλει και αυτό με τη σειρά του, στο βαθμό που του αναλογεί, στην ανάδειξη επιστημόνων, οι οποίοι με το έργο τους και τις σχετικές εφαρμογές των μελετών τους χαράσουν νέους δρόμους και βοηθούν σημαντικά στην επίλυση κέριων ζητημάτων. Ένα λαμπρό παράδειγμα αυτή τη επιστημονικής νοοτροπίας είναι ο καθηγητής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Πόσνα της Πολωνίας, Ιδρυτή και Διευθυντή του Εργαστηρίου των Έξυπνων Συστημάτων για τη Λήψη και την Υποστήριξη Αποφάσεων, το οποίο εδρεύει στο ίδιο Πανεπιστήμιο, και Αντιπρόεδρο τη Πολωνική Ακαδημία Επιστημών, καθηγητή κ. Ρωμάν Σλοβίνσκι, η παρουσία του οποίου εδώ σήμερα αποτελεί πράγματι για εμά μεγάλη τιμή. Ο καθηγητή Σλοβίνσκι είναι ένα σπουδαίο ακαδημαϊκό, ο οποίο έχει τιμηθεί για την προσφορά του στην επιστήμη από πανεπιστήμια και οργανισμού σε ολόκληρη την Ιφίλιο έχοντας επάξια κατακτήσει διεθνή αναγνώριση και σεβασμό για το έργο του. Αγαπητέ καθηγητά, η απόφασή σας να αποδεχτείτε αυτή τη βράβευση από το τμήμα μας, μας δίνει μεγάλη χαρά. Ως ερευνητές, ερχόμαστε συχνά αντιμέτωποι με αντικειμενικές δυσκολίες κατά την εκπώνηση της επιστημονικής μας εργασίας, δυσκολίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ακόμη και την ακρίβεια ή την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων μας. Η επιλογή, επομένω των κατάλληλων μεθόδων αλλά και του πιο ορθολογικού μεθοδολογικά πλαισίου εκπώνηση μια μελέτη, αποτελεί βασικό ζητούμενο για την ερευνητική κοινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο του καθηγητή Σλοβίνσκι αφορά στην ανάπτυξη των μεθόδων εκείνων που θα βοηθήσουν τον ερευνητή να λάβει καλύτερε και πιο αξιόπιστε αποφάσει. Ο καθηγητή Σλοβίνσκι έχει διαπρέψει στα πεδία τη επιχειρησιακή έρευνα και τη τεχνητή νοημοσύνη, έχοντα δημοσιεύσει πλούσιο έργο αναφορικά με το συνδυασμό των δύο αυτών γνωστικών πεδίων. Ενδεικτικά, έχει ασχοληθεί με θέματα όπω διερεύνηση αξιοπιστία υποδειγμάτων στι επιστήμες των αποφάσεων, εξόριξη δεδομένων που υπάγονται σε διαταραγμένη κλίμακα, υποδειγματοποίηση αβεβαιότητα και ανακρίβεια στι επιστήμες των αποφάσεων, πολυκριτήρια ανάλυση και αβεβαιότητα, καθώ και θεωρία ασαφών και θεωρία προσεγγιστικών συνόλων. Από τη σπουδαία συνεισφορά του σε όλα τα παραπάνω αντικείμενα, στεκόμαστε λίγο περισσότερο στο έργο του σχετικά με τη θεωρία των προσεγγιστικών συνόλων. Rough set theory, και τι εφαρμογέ τη θεωρία αυτή στην επιχειρησιακή έρευνα και τη διαχείριση κινδύνων. Εξάλλου, ο καθηγητή Σλοβίνσκι θεωρείται ένα από του θεμελιωτέ τη θεωρία αυτή και των εφαρμογών τη στι επιστήμες των αποφάσεων. Μεταξύ άλλων, οι εφαρμογέ τη θεωρία των προσεγγιστικών συνόλων στι επιστήμες των αποφάσεων βοηθούν τον μελετητή να σχηματίσει συγκεκριμένου κανόνε ταξινόμηση των δεδομένων ενό προβλήματο. Να μειώσει τη διάσταση του προβλήματο απομακρύνοντα την αδύναμη και τη μη χρήσιμη πληροφορία, αλλά και να διαχειριστεί καλύτερα από συνήθει μεθόδου το πρόβλημα με τι μη διαθέσιμε ελλείπουσε τιμέ, ένα φαινόμενο αρκετά συνηθισμένο κατά τη συλλογή δεδομένων στον πραγματικό κόσμο. Πιο απλά, η συνεισφορά του έργου του καθηγητή Σλοβίνσκι έγκυται στην ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών, μέσω των οποίων βελτιώνεται η ποιότητα τη πληροφορία που μπορεί να εξάγει ο μελετητή από τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του. Κατά συνέπεια, ο μελετητή. Διαθέτει πληροφορία η οποία συνολικά περιβάλλεται από λιγότερο θόρυβο εισφάλμα 
και είναι σε θέση να λαμβάνει καλύτερε αποφάσει. Τέλο, η θεωρία των προσεγγιστικών συνόλων έχει σημαντικέ εφαρμογέ στη διαχείριση κινδύνων και προφανώ αφορά άμεσα και τι επιστήμες διοίκηση και οικονομία. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα σχετικά θέματα με τα οποία έχει ασχοληθεί ερευνητικά ο καθηγητή κ. Λομπίνσκι στο συγκεκριμένο πεδίο. Αξιολόγηση κινδύνου χρεοκοπία, bankruptcy risk assessment, πρόβλεψη επιχειρηματική αποτυχία, business failure prediction, καθώ και εντοπισμό τη απάτη, fraud detection. Ανεξάρτητα ωστόσο από το πεδίο εφαρμογή, ο καθηγητή Λομπίνσκι είναι αδιαμφισβήτητα ένα πρωτοπόρο ακαδημαϊκό, ο οποίο υποστηρίζει του νεότερου επιστήμονε. Μέσω του εργαστηρίου του στο Πανεπιστήμιο του Πόσναν, αλλά και παραμένει στην αιχμή τη επιχειρησιακή έρευνα, όντα αρχισυντάκτη του κορυφαίου ακαδημαϊκού περιοδικού European Journal of Operational Research. Αξιότιμη κύριε καθηγητά, αξιότιμη κύριε Σλοβίνσκι, σα ευχαριστούμε. Όχι μόνο γιατί με το έργο σα καταπιάνεστε με κέρια και σημαντικά ζητήματα του επιστημονικού σα πεδίου, αλλά και γιατί αποτελείτε παράδειγμα προ και πηγή έμπνευση για τι νεότερε γενιέ των επιστημόνων. Μα δείχνετε πόσα μπορεί να πετύχει κανεί. Με σκληρή δουλειά και αφοσίωση. Σα ευχαριστούμε. Κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστούμε πολύ. Στη συνέχεια, τον λόγο έχει ο συνεργάτη του Εργαστηρίου Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση και επίτιμο καθηγητή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτη, κύριο Κωνσταντίνο Ζωπουνίδη. Καλημέρα σας. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, τον κύριο Πρίτανη, τον αγαπητό, τον αγαπητό συνάδελφο τον Χρήστο τον Φλόρο, που γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, τον πρόεδρο του τμήματος, συναδέλφους, τους αγαπητούς φοιτητές που είναι εδώ και ήρθαν να πάρουν και αυτοί το κάτι της από αυτήν τη σημαντική ημέρα. Και ο κύριος Πρόεδρος, πολύ ωραία, τα είπε μου έχει καλύψει σε αυτά που θα πω αρκετά να πούμε, αλλά εντάξει, θα πω εγώ μερικά πράγματα. Ε, με τον Ρωμάν Σλοβίνσκι, που γνωριζόμαστε πάνω από 30 χρόνια. Ε, τα έχω γράψει, θα τα πω. Ε, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που θα μιλήσω προς τιμήν ενό τόσο εξαίρετου ακαδημαϊκού, όπως ο Ρωμάς Λοβίνσκι, επίτιμου σήμερα διδάκτορα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου, Πανεπιστήμιου αλλά πρωτίστως αγαπητού μου φίλου. Γνωρίζω τον Ρωμάν πολλά χρόνια από τότε που συναντηθήκαμε στο Παρίσι, τη δεκαετία του 80, όταν ερχόταν κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Έδρα, στο εργαστήριο Λαμσάντ, στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, Ντοφίν. Στη δεκαετία του 80 παρακολουθούσα το πρόγραμμα DEA, DEA είναι Diplôme de Tudo Aprofondi, ένα μάστερ, στην Financial Management και Επιστήμες Διοίκησης και αργότερα έλαβα το ύψιστο διδακτορικό ντοκτορά DETA στη Διοικητική Επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Παρίντο Φίνι. Σε αυτή την υπέροχη περίοδο απολάμβανα συχνές συναντήσεις και συζητήσεις με τον Ρωμάν, αλλά και με τον Γιάννη Σίσκο, ο οποίος δυστυχώ δεν είναι εδώ, θα είναι αύριο στην Ελούντα ο οποίος εργοζόταν τότε ως maître de conférence, δηλαδή επίκορος καθηγητής στο εργαστήριο Λαμσάδ και έγινε επίσης στενός φίλος του Ρωμάν. Η πρώτη μας κοινή εργασία, αυτό που αναφέρθηκε και ο πρόεδρος, ήταν rough set sorting of firms according to bankruptcy risk. Έγινε σε ένα περιοδικό όχι τόσο γνωστό, δεν θυμάμαι, Intelligence, in accounting, Intelligence Systems in Accounting and Finance, το οποίο... Είχα δει αργότερα σε μια δημοσίευση ενός άλλου που έκανε ένα review, ήταν πρώτο σε citations. Πρώτο. Ε, και σε ένα βιβλίο του Glover, Νίν Σπρίγκερ, που επιμελήθηκε ο Παρουτσίνη. Από τότε γράψαμε δέκα κοινέ εργασίες, το λιγότερο, ενώ η εργασία Business Failure Prediction Using Rough Set, που δημοσιεύθηκε στο European Journal of Operational Research, ε, ως και σήμερα έχει 734 αναφορές. Είναι από τα καλύτερα μου άρθρα, δηλαδή είναι πρέπει να είναι τέταρτο ή τρίτο στη σειρά, τρίτο μάλλον. 
Ο Ρωμάς Λοβίνσκι είναι καθηγητής και ιδρυτικός πρόεδρος του Εργαστηρίου Έξυπνων Συστημάτων για τη Λήψη και Υποστήριξη Αποφάσεων, Laboratory of Intelligent Decision Support Systems, στο Ινστιτούτο της Επιστήμης των Υπολογιστών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Πόζναν στην Πολωνία. Είναι επίσης και αντιπρόεδρος, όπως το είπε σωστά ο πρόεδρος, της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών. Είναι γνωστός παγκοσμίως ως ένας εξαίρετος επιστήμονας και ακαδημαϊκός με θεμελιώδη ασυνεισφορά στο πεδίο της επιχειρησιακής έρευνας. Η φήμη του αυτή ως εξαίρετο επιστήμονα του έχει χαρίσει μια σειρά διακρίσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ξεκίνημα της ακαδημαϊκής του σταδιοδρομίας το 1991 του απονεμήθηκε το ύψιστο Euro Gold Metal Prize από το Association for European Operational Research Society. Αυτή η εταιρεία είναι όλων των επιχειρησιακών ερευνητών. Έχουμε φτάσει, μου φαίνεται, στο 31ο συνέδριο, αν δεν κάνω λάθος. Ε, πέρυσι το οργανώσαμε και στην Αθήνα, το συνέδριο. Οπότε, πάρα πολύ νωρί είχε πάρει αυτό το, αυτή την ύψη στη διάκριση. Πρόκειται για κορυφαίο, λοιπόν, ευρωπαϊκό βραβείο που απονέμεται σε επαγγελματίε τη επιχειρησιακή έρευνα όταν το έργο του. Στο συγκεκριμένο πεδίο διακρίνεται για τη σημασία και την καινοτομία του, για τη σε βάθο ανάλυση και την επιστημονική του αριστεία. Επίση, το 1997 απονεμήθηκε στο ρομάν το Edward, Edward Pareto Award, το οποίο αποτελεί την υψηλότερη διάκριση που απονέμει η International Society που λέγεται Multiple Criteria Decision Making, σε ερευνητή ο οποίο έχει επιδείξει υψηλή δημιουργικότητα στην ανάπτυξη καινοτόμων πεδίων εφαρμογή τη πολυκριτήρια ανάλυση, τη λήψη αποφάσεων και σχετικών μεθόδων, επηρεάζοντα σημαντικά τον τρόπο εφαρμογή τη πολυκριτήρια ανάλυση στην πράξη. Όπω επίση αναφέρεται στο βιογραφικό του, ο Ρωμάν έχει τιμηθεί με τρει τίτλου επίτιμου διδάκτορα σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, καθώ και με ένα τίτλο επίτιμου καθηγητή στην Κίνα. Ε, τον έχουμε τιμήσει και εμείς το 2008 στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης μετά από πρωτοβουλία δική μου την εποχή εκείνη ε, που είχαμε διοργανώσει και το Πολυκριτήριο Συνέδριο. Του έχει απονεμηθεί επίσης ο τίτλος του Fellow από τέσσερις παγκόσμιους επαγγελματικούς οργανισμούς το Institute IEEE, the Institute of Electrical Electronics Engineers το Ινστιτούτο INFORMS, Institute for Operational Research and the Management Sciences, το IFIP, International Federation for Information Processing και η IFORS, International Federation of Operational Research Societies. Στην πατρίδα του, την Πολωνία, ο Ρωμάν έχει τιμηθεί με δύο πολύ σημαντικά επιστημονικά βραβεία. Το πρώτο από το Ίδρυμα Πολωνικών Επιστημών, γνωστό το Πολωνικό Βραβείο Νόμπελ και το δεύτερο από τον Πρωθυπουργό της Πολωνίας. Έχει επίσης βραβευθεί με το Richard Price Award στην επιστήμη των δεδομένων από τη Διεθνή Ακαδημία Πληροφορικής και Ποσοτικής Διοικητικής, ενώ μόλις πριν από μερικούς μήνες προήχθη από τον Πρωθυπουργό της Γαλλίας στο βαθμό του Officier dans l'Ordre de Palme Académique. Είναι ένας ε, τίτλος ο οποίος δίνεται και σε Έλληνες δίνεται από την πλευρά των Ελλήνων, αλλά και στην Πολωνία. Γεγονό εξαιρετικά σπάνιο για μη Γάλλους ακαδημαϊκούς. Ο Ρωμάς Λοβίσκι είναι θεματοφύλακας των υψηλότερων ακαδημαϊκών κριτηρίων, ως συντονιστής, επιμελητής και editor-in-chief του ακαδημαϊκού περιοδικού European Journal of Operational Research. Είναι από τα top έτσι, περιοδικά. Από την ίδρυσή του περιοδικού ακόμη, τηρεί και εφαρμόζει τα υψηλότερα ακαδημαϊκά κριτήρια επιστημονικής ηθικής. Το περιοδικό European Journal of Operational Research, υπό την καθοδήγησή του, ξεκινώντας από το 1999, έγινε ένα κορυφαίο περιοδικό στην επιχειρησιακή έρευνα. Το κορυφαίο περιοδικό στην επιχειρησιακή έρευνα στην Ευρώπη, με διεθνή αναγνώριση για την ποιότητά του, τη διαφοροποιημένη ομάδα των συντακτών του, του συγγραφείς του και τους αναγνώστες του. Το περιοδικό European Journal of Operational Research χαίρει ιδιαίτερη εκτίμηση για την υποστήριξη διεπιστημονικών ακαδημαϊκών άρθρων Συνδυάνοντα για παράδειγμα επιχειρησιακή έρευνα και ανάλυση δεδομένων, κάτι που βρίσκεται στην καρδιά, θα έλεγαμε, τη έρευνα του ίδιου του καθηγητή Ρωμάν Σλοβίνσκι. Κατά την περίοδο τη ακαδημαϊκής του σταδιοδρομία, ήταν ενεργό στο ευρύτερο πεδίο τη επιχειρησιακή ανάλυση 
και κέρδισε πολύ γρήγορα ηγετική θέση ω ένα ιδιαίτερα, ιδιαίτερα αναγνωρισμένο εμπειρογνώμονα στο αντικείμενο του χρονικού προγραμματισμού με περιορισμένου πόρου, Resource Constraint Project Scheduling. Στη συνέχεια, επικεντρώθηκε στα έξυπνα συστήματα για τη λήψη και υποστήριξη αποφάσεων, Intelligent Decision Support Systems, συνδυάζοντα αρχέ ανάλυση αποφάσεων και τεχνητή νοημοσύνη, όπω πολύ καλά ανέφερε και ο Πρόεδρο. Στην Ευρώπη θεωρείται ένας από τους θεμελιωτές των έξυπνων συστημάτων για την υποστήριξη αποφάσεων. Σε αυτό το πεδίο έχει προτείνει με τους νεότερους συνεργάτες του καινούργια υποδείγματα όπως Dominance Based Rough Set Theory and Robust Ordinal Regression. Νομίζω ότι σήμερα η ομιλία του θα βασιστεί πάνω σε αυτά τα regression που θα δείτε μια άλλη τεχνολογία που, εσύ, που εμείς οι οικονομολόγοι ας πούμε, και δεν χρησιμοποιούμε την απλή regression με την Ordinal θα δείτε περί τίνος πρόκειται, γιατί έχουμε ασχοληθεί πολύ στο Πολυτεχνείο και με αυτήν. Με εφαρμογές σε πολυκριτήρια, ιεραρχική μέθοδο, multiple criteria hierarchy process και στην διαδραστική και εξελικτική πολυαντικειμενική βελτιστοποίηση interactive evolutionary multi-objective optimization. Η μεγάλη συνεισφορά της έρευνας του καθηγητή Λοβίνσκι δεν είναι μόνο θεωρητική, αλλά έχει και πρακτικές εφαρμογές στην υποστήριξη αποφάσεων στην ιατρική, στη φαρμακολογία, στη μηχανική, στα οικονομικά, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο Ρωμάν Σλοβίνσκι έχει σημαντική προσφορά ως προς τη διασύνδεση της επιχειρησιακής έρευνας και της τεχνητής νοημοσύνης. Τα είπε και ο πρόεδρος, έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 300 εργασίες σε σημαντικά ακαδημαϊκά περιοδικά του πεδίου μας, ενώ ε, οι εργασίες του έχουν λάβει περισσότερες από 31 χιλιάδες έτερο αναφορές με το High Index τα 89, πολύ σωστά, στο Google Scholar. Στην πιο πρόσφατη κατάταξη των κορυφαίων επιστημόνων στην επιστήμη των υπολογιστών, που δημοσιεύει το Research.com, έλαβε τη θέση 349 παγκοσμίω, αλλά και την πρώτη στην Πολωνία. Ξέρετε, αυτό είναι ένα που γίνεται σε όλους τους κλάδους. Ο Χρήστος μου φαίνεται, ήσουν πρώτο στο Finance Paris, οπότε ήταν, οπότε είναι πολύ τιμητικό του Πανεπιστημίου του Στάνφορτ, η οποία περιλαμβάνει το 2% των κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου, οπότε αυτό μιλάει και από μόνο του. Το 1989, ο καθηγητής Σλοβίνσκι ίδρυσε το Εργαστήριο Έξυπνων Συστημάτων για τη λήψη και υποστήριξη αποφάσεων Laboratory of Intelligence Decision Support Systems στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Πόσναν, στο οποίο προεδρεύει μέχρι και σήμερα. Το εργαστήριο μετράει πάνω από 20 μέλη και θεωρείται ως ένα κέντρο αριστείας για το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Το εργαστήριο συνδέεται με το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών τη σχολή τη Επιστήμης των Υπολογιστών. Ο Ρωμάν έχει συμβάλει στην επίβλεψη 27 διδακτορικών διατριβών και ενώ το εργαστήριό του έχει φιλοξενήσει 18 μεταδιδακτορικού ερευνητέ από όλο τον κόσμο. Πολλοί από αυτού του υποψήφιου διδάκτορε είναι τώρα καθηγητέ στην, στην Πολωνία και σε άλλα μέρη του κόσμου. Ο Ρωμά Σλοβίνσκι έχει συμμετάχει ω προσκεκλημένο ομιλητή σε πολλά διεθνή συνέδρια στο πεδίο τη επιχειρησιακή έρευνα, όπω το IFOR 2017, ROADEF 2011, MCDM 15, IEEE Congress on Evolutionary Computation 2021, καθώ και σε άλλα εθνικά συνέδρια επιχειρησιακή έρευνα στη Βραζιλία το 2011, Χιλή το 2016, Ταϊβάν 2016, αλλά και σε Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία το 2019. Το 2019 εκλέχτηκε να υπηρετήσει ως αντιπρόεδρος της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών με θητεία 4 ετών, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για 13 ερευνητικά ινστιτούτα στις επιστήμες, επιστήμες μηχανικής, engineering sciences και διεθνών σχέσεων international relations. Στην παρούσα φάση αφιερώνει πολύ από το χρόνο του στην υποστήριξη επιστημόνων από την Ουκρανία, οι οποίοι ήρθαν στην Πολωνία ως πρόσφυγες, ως συνέπεια της εισβολής της Ρωσίας στη χώρα τους. Από το 2007 συντονίζει το Euro Working Group σε θέματα πολυκριτήριας ανάλυσης για τη λήψη και την υποστήριξη αποφάσεων, Multi Criteria Decision Aiding, MCDA, ενώ το 2018 εκλέχτηκε πρόεδρος του INFORMS Institute for Operation Research and the Management Science για την περίοδο 2020-2021. Το workshop αυτό γίνεται αύριο στην Ελούντα. Είναι το 94 το οποίο θα γίνει αύριο και σας προσκαλούμε όλους στο Πόρτο Ελούντα να αρθείτε να παρακολουθήσετε 
της εργασίας του. Είναι επίσης αντιπρόεδρος του Πολωνικού Οργανισμού Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων, Polish Operational and System Research Society, μέλος του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων του IFORS, International Federation of Operational Research Societies και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Euro Council. Συνοψίζοντας, ο καθηγητής Ρωμάν Σλοβίνσκι είναι ένας διεθνούς φήμης επιστήμονας, πρωτοπόρου σε, σε παγκόσμιο επίπεδο στα πεδία της επιχειρησιακής έρευνας και των έξυπνων συστημάτων για τη λήψη και υποστήριξη αποφάσεων. Η συνεισφορά του στη θεωρητική θεμελίωση αυτών των πεδίων, αλλά και στις αντίστοιχες εφαρμογές της επιστήμης στη μηχανική, στα οικονομικά και την βιοιατρική είναι εξαιρετική και αποτελεί και για τον ίδιο έργο ζωής. Η ερευνητική του δραστηριότητα χαρακτηρίζεται όχι μόνο από τεχνική επάρκεια, αλλά και από δημιουργικότητα, όραμα και διέστηση του τι είναι και τι θα είναι σημαντικό. Όλα αυτά τα συνδυάζει μαζί με ένα μοναδικό δυναμισμό, με επιστημονική παραγωγικότητα, επαρκή οργάνωση, καθώς και μια επιδέξια καθοδήγηση της νέας γενιάς ερευνητών. Είναι σπάνιο όλα αυτά τα χαρακτηριστικά να εμφανίζονται μαζί σε έναν επιστήμονα. Όμως ο καθηγητής Σλοβίνσκι είναι πράγματι μια σπάνια και εξαιρετική περίπτωση. Εδώ τελειώνω και θα πω και ένα τελευταίο, επειδή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και έχω πάει στο Πόσναν πολλές φορές και θα πάω, ελπίζω για άλλη μια φορά. Είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος, όταν λέμε άνθρωπος με το αλφα κεφαλαίο, έτσι, και αυτό πρέπει να το τονίσω, διότι δεν προχωράς ποτέ στη ζωή σου εάν δεν έχεις μέσα σου ανθρώπινες αξίες. Σας ευχαριστώ. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ. Ο πρεσβευτής της Δημοκρατίας της Πολωνίας στην Ελλάδα, Άρτουρ Λόμπαρτ, σε επιστολή που μας απέστειλε, χαιρετίζει τη σημερινή εκδήλωση αναγόρευσης σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου μας, τον κύριο καθηγητή Ρωμάν Σλοβίνσκι, και εύχεται περαιτέρω διακρίσεις και επιτυχίες τόσο για τον ίδιο όσο και για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια, παρακαλούμε τον πρόεδρο του τμήματος, κύριο Ιωάννη Χατζιαντωνίου, να προσέλθει στο βήμα για την ανάγνωση του ψηφίσματος και της αναγόρευσης της συνέλευσης του τμήματος. Θα ξεκινήσω με το ψήφισμα. Με την ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με αριθμό 67 κάθετος 25 του 2022 και την ομόφωνη απόφαση της συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με αριθμό 86 κάθετος 36 του 2022 αναγορεύεται επίτιμος διδάκτορας ο καθηγητής Ρωμάν Σλουβίνσκι σε αναγνώριση της συνεισφοράς του στην επιστήμη της επιχειρησιακής έρευνας με εφαρμογές στη διαχείριση κινδύνων. Το Τμήμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική και η Σύγκλητο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου αποφάσισαν ομόφωνα να αναγράψουν σε μεμβράνη το παρόν ψήφισμα που θα αναγνώσει ο πρόεδρο του Τμήματο Λογιστική και Χρηματοοικονομική και θα επιδώσει στον τιμόμενο ο πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Αναγόρευση. Το Τμήμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική τη Σχολή Επιστημών Διοίκηση και Οικονομία και η σύγκλητος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έκριναν ομόφωνα τον καθηγητή Ρωμάν Σλοβίνσκι άξιο να αναγορευθεί επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ο πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, καθηγητής Νικόλαος Κατσαράκης, αναγορεύει δημόσια τον καθηγητή Ρωμάν Σλοβίνσκι επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του απονέμει όλες τις προνομίες που απορρέουν από το πανεπιστημιακό αυτό αξίωμα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Στη συνέχεια, καλούμε στο βήμα τον τιμόμενο σε επίτιμο διδάκτορα, καθηγητή Ρωμάν Σλοβίνσκι, τον πρίτανη καθηγητή Νικόλαο Κατσαράκη και τον αντιπρίτανη έρευνας και διαβίου εκπαίδευσης, καθηγητή 
Χρήστο Φλόρο για την απονομή του διδακτορικού τίτλου και της τιμητικής πλακέτας. Κύριε Καθηγητά, συγχαρητήρια. Ο νέος επίτιμος διδάκτορας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, καθηγητής Ρόμαν Σλοβίνσκι, έχει το λόγο. Θα μας μιλήσει σχετικά με το θέμα «Preference Learning by Robust Ordinal Regression for Multiple Criteria Decision Aiding». Your Excellence, Rector of the... Mediterranean University, uh, Professor Nikolaos Katsarakis, uh, Honorable Head of the Department of Accounting, Professor Ioannis Adziantoniou, Honorable Professor Constantin Zopunidis, my friend from the Technical University of Crete, and Honorable Professor Christos Floros, Vice Rector of Research of the Hellenic Mediterranean University, Ladies and gentlemen, I am deeply moved by this honor and award of the title of honorary doctor of the young and dynamic university, which is uh, Hellenic Mediterranean University. So it is uh, the highest distinction that an academic can get from a university. So I am considering your award as uh, very generous to me. And this is, at the same time, a high obligation to me and a great pleasure to be your ambassador. So this is uh, an, um, uh, a distinction which is, at the same time, a memorable uh, obligation to still uh, maintain the good relations and uh, to uh, be uh, in benefit of your University. Thank you very much indeed. I appreciate all the introduction, the very generous laudation by Constantin Zopunidis, 
the deep uh, analysis of my works by uh, Professor Yanis Hadzi-Antonio, and also a great distinction by Professor Christos Floros. So all together, it's a great feast for my family also. I am here with my wife, and my daughter, my son-in-law, and my granddaughter. So this is a great day for us, and thank you for coming here and to celebrating this with us. Thank you very much. Yes, thank you, thank you. Uh, the subject of uh, my talk, because this is a scientific gathering, so at the end, uh, the laureate has to say a few words uh, to scientific community. So uh, I decided to present to you a summary of preference learning uh, by robust ordinal regression uh, in multiple criteria decision aiding. And uh, my talk is uh, composed of a uh, few points. Uh, so I promised uh, Mr. Rector that I will not take more than 45 minutes. So this is a lesson uh, in uh, <laughs> Poland. Uh, uh, so I hope that you will not be too uh, bored after my talk. Uh, I will quickly go through the following points. So as uh, probably we are not all from the same field, uh, I, I see that some professors are coming from uh, power systems engineering. <laughs> so it will be maybe useful to say where is the challenge for operational research in multiple criteria decision aiding? Then I will pass to the presentation of robust ordinal regression and uh, for three different uh, preference models. For value function, which is also called utility function, for outranking relation and for decision rules. And uh, if time permits, I will give an example of a financial application to portfolio optimization in a different way than the Markowitz model. So let's see how the time will permit. So where is the challenge? When we speak about decision problem, we can say that uh, we uh, are in face of a decision problem where there is an objective or objectives to be attained. And there are many alternative ways of attaining these objectives and they constitute a set of possible actions. And these actions can be called also in different ways, alternatives, solutions, candidates, acts, uh, but this is always a possible action. And then uh, with uh, respect to the set of actions, we as decision makers may have the following questions. How to choose the best action? So this is the first type of problems. Then how to classify actions to predefined decision classes, how to order actions from the best to the worst. So graphically, we may say that the choice problem, the choice of the best, is just the choice of few best, and we are leaving the rest as a non-interesting, and we don't care about the ordering of what stays there. Here is the classification problem, which is ordinal when uh, the assignment uh, takes place to these classes, which are preference ordered. Then ranking, which may be not complete because sometimes actions are non-comparable. It is from the best to the worst. And uh, for decision problems of choice, classification, and ranking, uh, we have to assume that uh, uh, they are multi-dimensional decision problems. Why? Because multiple dimensions can come either from the presence of multiple decision makers, so which is uh, also called voters or group decision. Then we may have multiple evaluation criteria of those actions, or we may have multiple possible states of the world that imply multiple consequences, probabilistic consequences of the actions, which is typical for decision under risk and uncertainty. So these three reasons for multidimensional decision problems gave rise to big three 
branches of science and decision analysis, which is social choice, multiple criteria decision aiding, and decision under risk and uncertainty. Those fields are developing almost in parallel. However, they have a lot in common. And one thing which they have in common is the dominance relation in the set of actions. Because the names are sometimes different. For example, in social choice, the actions are candidates. Or in decision under uncertainty, there are acts of investment, for example. As to dimensions, there are voters, criteria, probabilities of an outcome. But uh, what is common is the dominance relation in the set of actions. So this is the only objective information that stems from the formulation of these multidimensional decision problems. To convince you about the dominance relation, we may give such very small examples. We have uh, two voters, three candidates, and here are the rankings of uh, the candidates by the two voters. As this is two-dimensional, we may show it on a plane, and we see that uh, candidate B is dominating candidate C because B has a better position by both voters, uh, so it is dominating C. So we may discard C as a worse candidate. However, B and A are non-comparable, so they are non-dominated candidates. The same with uh, multi-criteria decision. When we have three actions and B is dominating C, on cost and time, and B and A are non-comparable, non-dominated. And here, in decision under risk and uncertainty, here are probabilities of uh, gaining at least G2, which is greater than G1. So here, from left to right, the probability should not decrease, it should not increase. So here we have stochastic dominance, and again, B is dominating C, but A and B are non-dominated. So dominance relation is objective, but it does not solve the decision problem in all these three fields, because it leaves many actions non-comparable. One can enrich the dominance relation using preference information elicited from the decision maker. Finally, we have to take into account the value system of the decision maker, in order to recommend a decision that is consistent with the decision maker's preferences. So preference information is an input to build a preference model which aggregates vector evaluations. And uh, this preference model is inducing a preference relation in the set of actions richer than the dominance relation. This is very important that after that, this relation of preference is richer than the dominance relation, so it makes more elements of set A comparable. And again, we have to exploit this preference relation in order to arrive to recommendation in terms of choice, classification, or ranking. So you see that in the decision aiding process, we have three characteristic stages preference information elicitation, building of the preference model or learning preference model, and third, exploitation of this preference relation to arrive to a recommendation. And all methods in the field of uh, social choice, multiple criteria decision aiding, and decision under and risk and uncertainty go through these three stages. As to aggregation of multiple dimensions into a model which permits an easier comparison of actions. Historically, the third, the first was the model provided by multiple attribute utility theory, which is called value function. So this is very well known for economists. Utility function started with the theory given by von Neumann. So this is a synthetic function which is giving to each action a real valued score. It may be very simple, so-called weighted sum, so weights multiplied by performances on criteria, 
and sum up. So this is additive value function, a more sophisticated additive value function with components which are marginal value functions, which is uh, used in the very famous method uh, used in Greece, uh, UTA method. And uh, if uh, the criteria are interacting, then we may use so-called Choquet integral for cardinal criteria or Sugeno integral for ordinal criteria. The second model that came and uh, based on critics of the utility function is an outranking model. Outranking model is using a relation which looks very, very poor because it is aggregating indifference, weak preference, and strict preference. And uh, A outranks B means that A is at least as good as B. But as we will see, constructing this relation for A, B, and B, A, we are able to express not only preference and indifference, but also incomparability, which is new because value function does not permit to express incomparability. And finally, the model which is the closest to my heart, because uh, we introduced this model uh, thanks to our works on rough set theory. This is a rule model. And rules are composed of a premise and conclusion. You see that there are two types of rules because the rules depend on the problem type. For classification problems, the conditions on particular criteria are the thresholds which uh, are discovered from data and uh, when uh, on such a set of criteria the action is over the thresholds, then this action is in some class T or higher. However, in choice and ranking, we have to take into account in the premise pairwise comparisons of actions because position of an action in a ranking depends on the quality of its competitors. So pairwise comparisons matter. And in this way, we have pairwise comparisons A to B on criterion I in degree of intensity of preference HI, which is also discovered by induction. And then in the conclusion, we have a binary relation, for example, outranking relation. When uh, we propose the syntax for the... Uh, monotonic rules as a model of preferences, the question of reviewers who received our papers was, uh, but how it compares to other models, to utility model and to outranking model? And we made an analysis, and uh, the analysis should be made at the lowest level of uh, the uh, assumptions which are necessary to be fulfilled when you uh, compare some methodologies. And this axiomatic comparability shows that the most general is the rule model. Others exist if and only if the rule model exists. So the rule model permits modeling uh, the most complex interactions between criteria. And it is also has an advantage of being uh, readable by the users because rules are like scenarios between cause and effect. So now I will uh, pass to a presentation of robust ordinal regression. And uh, to ease my presentation, I will use a simple example, which uh, is taken, uh, the data is taken from Economist Intelligence Unit in 2008. And it is about ranking of countries with respect to digital economy. So 17 countries are evaluated using uh, six criteria, which are quality of information and technology of uh, infrastructure. And uh, each of 17 countries is uh, so evaluated by the vector of six values from zero to 10. The question is how to rank these countries having those vector evaluations. The question is, how shall we elicit the preference information from the 
decision maker. Should we do it in a direct way or maybe indirect way? Direct would be if we would ask for numerical values of model parameters. For example, directly, please give me your weights or give me your thresholds that I can construct the outranking relation. So this is not easy. Already in 67, the great author of uh, decision theory, Peter Fishburne, described 27, 24 methods of estimating only additive utilities. So this proves that uh, even for the case of additive utilities, a relatively simple model, it is not easy to fix the parameters directly. So maybe indirectly through holistic judgments. And what are holistic judgments? These are decision examples. And today, this methodology prevails. Why? Because decision aiding based on decision examples is uh, relatively easy preference information. It can be observed without active participation of the decision makers. These are our decisions that we make every day, everywhere even clicking on uh, some subject uh, in Google. We are making a holistic decision, and this is an example of our preference, of our preferential information. Psychologists also confirm that decision makers are more confident exercising their decisions and explaining them. When you will ask a doctor why he uh, or she decided about a given therapy, the, Doctors will prefer to use, uh, for example, as convincing arguments, uh, former cases, and not to say parameter by parameter why he did it. So all this makes that uh, indirect elicitation of preferences is more user-friendly also, yes? And uh, it is not new. In economy, Samuel in 39, uh, 38, uh, already wrote a book about uh, uh, revealed preferences. And today in artificial intelligence and machine learning, we have uh, the concept of uh, knowledge discovery, of learning from examples. So this is now a common approach. And we propose to use this approach in learning preferences of the decision makers to build the preference model. How can the decision maker express those decision examples? So for example, this can be pairwise comparisons between alternatives, between actions. So for example, such a vector for the decision maker is better than this vector. Or if uh, the decision maker does not like to make comparison between numerical vectors, maybe just the ideographic representation. I prefer this card than this card. And behind those images, I have cardinal and ordinal features, all technical and uh, utility characteristics. Or in the classification, for example, I will say, OK, such a student is typically medium. Such a student is typically good. Or even intensity of preference, but rather ordinal and not cardinal, which is very difficult. A is preferred to Z more than C is preferred to K. Or rank related, I say such a candidate should be among 5% of the best ones. So these are examples of uh, preference information, which is a source of uh, preference uh, information to build the preference model. One of the first methods that used this paradigm is uh, known as UTA method. I had the privilege to be in the same laboratory where this uh, method has been conceived. Uh, this was in Lamsad in Paris in 82. Jacques Lagres, who unfortunately passed away, and our friend uh, Yanis Siskos, uh, they proposed a method which is based on a simple idea. So when you have a set of actions, which is huge, sometimes 1,000, 2,000, for example, models of cars on the market. Yes. 
So it is very difficult to express your preference over all. However, usually there is a small subset of well-known actions which you are ready to compare. And you say, okay, so this car is for sure at least as good as this car because I drove it. This car is at least as good as this one, etc. And this is the preference information of the holistic type. And then analysts, mathematicians, or computer scientists has to find a model, mathematical model, that will reconstruct these pairwise comparisons. For example, having such a value function, which is additive value function composed of marginal value functions, which uh, is giving a score to each action. So this function should give a higher score to X than to Y, higher score to Z than to W, etc. Yes? So I am looking mathematically for such a function which will reconstruct this preference relation. When I will succeed, I may say, okay, so this is the preference model because it is reconstructing the value system of the decision maker. So I will use this function to the whole set A and I will give the score to each of 1,000 actions. And then I will have a ranking because those scores are real, valued, uh, real values and this solves the problem. So those marginal value functions are not so simple, they are piecewise linear, but even so, you only need to solve a linear programming problem to get those characteristic points of the marginal value functions. And this was a great achievement of those two authors, which was later developed by many other authors, and many Greek authors, and improved this methodology, uh, Constantin Zoponidis, Michael Dumpos, uh, Grigorudis, uh, many Greek colleagues contributed or development uh, to development of this uh, methodology and this was very, very successful because uh, using only linear programming, which is a procedure which is extremely efficient, we are able to construct the uh, functions that are reconstructing the preference information. So in this case, if uh, the decision maker would say, okay, I am sure that Sweden is better than Denmark. UK is better than Malta. France is better than B Bulgaria. So then marginal value functions obtained using linear programming would have such a shape. But, but there is not only one solution that is consistent with this preference information. Also, this set of marginal value function is consistent with this preference information. So, of course, uh, one can uh, analyze uh, interactively those uh, marginal value functions, and this was proposed by Ciscos and Zoponidis and many other colleagues. However, if you look at the ranking, you see that the ranking uh, by this compatible value function and this compatible value function is slightly different. This ranking uh, keeps the order of Sweden, Denmark, UK, Malta, France, but however, at the top here is uh, Netherlands, and here Netherlands is second, yes? So, the two rankings are substantially different, although both reproduce the same preference information. This is why Okay. We came with the idea of robust ordinal regression. In uh, 2008, a little bit earlier, we met again in Lamsad, however, with my Italian uh, former PhD student and Vincent Mousseau, a younger colleague, and we revisited the ordinal regression of Jacques Lagrès and Ciscos, of the UTA method. And we said, okay, until this point, the method gives an ideal idea. But uh, then, instead of using one instance, let's use all instances of preference models 
compatible with the preference information. So not only one realization of this utility function, of this value function, which is reconstructing this information, but all possible. But there is an infinity. So then, instead of using a single model, we are using all compatible instances of this model to set A, and we check if uh, for all pairs of uh, actions from this set A, always for all compatible instances of the value function, the value of X is at least as high as value of Y. If so, this is so-called necessary preference relation. If for at least one instance, this is possible preference relation. So this uh, necessary preference relation is a partial preorder in the set of A. This is a possible relation which is complete and negatively transitive. When there is no preference information, no pairwise comparison to reconstruct, necessary relation is just dominance relation. So let me give you another graphical explanation. So here we have this preference information. Through linear programming, we are able to trace the area of compatible instances of marginal value functions. And here again, through linear programming, we are able to fix which relations are necessary and which are not. And what happens when we add a new pairwise comparison? Then you see the area of the possible marginal value function is decreasing because we are constraining uh, the flexibility of the functions and more necessary relation appear. So the necessary relation is becoming denser and denser. So the comparability of the actions is greater. So here is our example. Uh, again, this is the same preference information, the three pairwise comparisons. So we have a lot of uh, incomparabilities. And we see that we cannot say what is the relation for sure between Netherlands and Sweden using additive value function. So we can stay with this information because this is a precise and honest information, but we can also use for some representative value function. Here I am explaining the idea of robust. The idea is that uh, the methodology works in a loop with incremental elicitation of preferences. And in this sense, this is a constructive learning of preferences. We have a decision maker who is expressing preference information. The preference model is found. And uh, the necessary and possible results are established, which are shown to the decision maker. If the decision maker says it is not yet conclusive enough, so the new iteration starts. And uh, why it is robust? Because it takes into account partial preference information. Yes, when you have thousands of uh, cars in the market, you do not need to compare them all. Some methods require this, but not this one. So here is this uh, linear programming problem which uh, consists in searching for compatible instances of value functions. Here is another linear programming problem which is searching for necessary and possible relations. And um, later, together with a colleague from uh, Portugal, José Figueira, we extended uh, the UTA GMS method into a method which additionally accepts preference information about intensity of preference between some pairs of actions. For example, the decision maker can say, X is preferred to Y at least as much as W is preferred to Z, which is uh, a more advanced information, however, ordinal intensity, not cardinal as some methods require. So again, it is linear programming, and one can ask, so, but what shall you do when there is no instance of additive value function which is able to uh, reconstruct the pairwise comparison? 
then we may identify such troublesome pairs of uh, comparisons or continue with not completely compatible model or change the model to pass from additive value function to Schocke integral or augmented additive value function, which is taking into account interactions between criteria. So it is also possible, as we have uh, many instances, infinity of instances of compatible value functions, we may, for each action, calculate the highest possible rank and the lowest possible rank. Yeah? This is very interesting because for our example, for example here, we see that Sweden is uh, with this preference information and additive preference model able to be first but also can be third. Netherlands can be first but also fourth. Poland can be tenth but also twelfth. Yeah, so this is interesting information about the spread of uh, the compatible value function. And also, as uh, there is, in fact, as I told, infinity of compatible instances within this range. So we may sample them and uh, come to a probabilistic conclusion that A is in necessary preference relation in one side with probability 20% and the other side 80%. And uh, between extreme ranks, A is uh, number one in 15% uh, probability, is in between, second 50%, and third 35%. So this is stochastic multi-objective acceptability analysis. Now, this second model, outranking relation preference model. So we abandon value function and we pass to outranking relation preference model. As to value function, it is a complete and transitive preference relation with a compensatory logic, especially this additive value function. Yes. However, in many real life decision situations, it is reasonable to consider incomparability between alternatives because the available information does not permit to compare per vice all alternatives. Also, indifference may be intransitive. You probably know the famous uh, example of Lewis with cups of tea or coffee, uh, which shows that if you would range 100 cups of coffee, and in the first, you would put uh, zero sugar. And in the last, you would put 100% uh, of sugar. And in the intermediate, you would increase 1% of sugar. And if you would compare pairwise two successive cups, you would say this is the same sugar. However, this transitivity makes that uh, you will say that the first is indifferent to the last which is paradoxical, of course, yes? So sometimes we do not wish to have transitive indifference. But also preference uh, is uh, maybe better than uh, uh, transitive because it may lead uh, to uh, paradoxes like the famous Condorcet paradox. A is preferred to B, B to C, and C again to A, which is a cycle. It is better that it is not transitive, yes? So outranking relation is uh, proposing such a model which is non-transitive and uh, non-compensatory. So in outranking relation, you have criteria with thresholds. Such criteria uh, with thresholds are called quasi-criteria. And quasi-criteria, when you make a comparison of uh, action A and B, so you have indifference, weak preference, when there is a difference uh, between two thresholds, and strict preference, and uh, also th the same in the other side. So I told A as B reads, alternative A is at least as good as alternative B. However, if A outranks B and B outranks A, 
So this means that A is indifferent to B. If uh, A outranks B, and uh, it is not true that B outranks A, so this means that this is a large preference. It is eliminating uh, in, uh, indifference. However, when neither A outranks B nor B outranks A, it is incomparability, which was the reason of uh, this uh, uh, outranking relation. The outranking relation is uh, incomplete and intransitive relation, which is constructed via so-called concordance and discordance test. Why? So this is also an idea presented by the uh, professor Bernard Roy, who is our common master, I would say. Bernard Roy proposed uh, uh, this uh, methodology with the idea of uh, making aggregation not only of positive reasons for outranking, but also taking into account some opposition of criteria. So imagine that uh, A is better than B on N minus one criteria. So you would say almost uh, A is outranking B. However, on this last criterion, B is so much better than A that it does not permit to assume that A is outranking B. So this is the strong opposition making veto to the outranking. And this is the idea of discordance. So concordance is just uh, checking the strength of the coalition in favor, and the discordance is checking if uh, in, uh, on the opposing criteria they do not cross so-called veto threshold. If so, this outranking relation would be cancelled. So, in conclusion, we are getting an outranking relation which is uh, possible to be presented as an uh, outranking graph, and then exploitation of this relation may, for example, consist in searching for a kernel of such a graph. The kernel is a subset of the most interesting vertices of a graph. So we decided to, to uh, synthesize a little bit the concordance model to a single function model. And uh, then we will ask the decision maker to give us decision examples in terms of outranking and contrary outranking. So uh, A outranks B or B does not outrank, uh, A does not outrank B and also the possibility to the decision maker to give the range of thresholds for indifference and the range of thresholds for the preference. Yeah. So from this information, we will look for the possible shape of uh, concordance functions which will reconstruct this preference information, like in UTA. However, here, we have to solve a zero-one linear programming problem. And then also to get a possible relation and necessary relation, we have to solve again zero-one programming problem. So finally, we are getting not only necessary relation and possible relation, but also necessary contrary relation and possible contrary relation. So all four, but the most interesting are necessary relations. And uh, here is uh, exploitation of this necessary relation. In the graph of necessary relations, you have outranking and contrary necessary outranking. For a given action, when X is necessarily outranking U, so this is in favor of X. Also, if Z, does not outrank necessarily X, this is also an argument in favor. So if we count all the arguments in favor and we subtract all the argument in disfavor of X, then we get a score called net flow score, strength minus weakness. And this score is ranking the actions. So here is an example of pairwise comparisons, and here is the necessary outranking relation. We cannot enter into detail, 
and here some more information came, so some new necessary preference relation appeared, and either we are looking for a kernel in the graph, which would show that D and F are winners, or to make the ranking score by net flow score, DT are the best. And we are coming to the third model, to the decision rule preference model. So the syntax of the decision rule, as I have shown at the beginning, uh, is such that uh, the, in the premise for classification, you have uh, comparison of a performance on particular criteria with a threshold which is discovered from data. So the discovery from data is discovery from uh, classification examples, and this is inductive learning. So these are conditions for class T or worse, and these are conditions for class T or better. Now, if uh, we have cardinal criteria and the problem of choice or ranking, then we have pairwise comparisons with respect to some degree of intensity of preference, because on cardinal criteria, one is able to express a degree, yes? On ordinal criteria, there is no degree of intensity. So then, on the ordinal criteria, we have to use pairs of evaluations, pair by pair, and we arrive to pairwise comparison. Okay, so what is the advantage of dominance-based RAPSET approach? I could speak about this long time, <laughs> but uh, it is not uh, the opportunity today. So I will only say that uh, the RAPSET concept is permitting to catch such a situation where there is inconsistency in the comparison. So, for example, you have... Uh, two patients, and or two cars, let's say this is easier. Uh, one is uh, dominating uh, the car B on all criteria. However, the decision maker assigned the better car to a worse class. So this is inconsistency. When you have uh, such uh, decision examples from a big population, it is quite common that some people uh, will prefer this and will invert the dominance. This is because maybe some criteria are missing. They have in mind something which is not expressed analytically. So then, what to do with such information? We can, of course, amalgamate this inconsistency and say, oh, this is noise. But in fact, uh, when you have a decision aiding, we cannot say this is noise. We rather separate certain information from doubtful information, and we then induce certain rules and possible rules. It is much better to say the truth to the decision maker. So this is sure that if you will have such conditions, you will have such decisions. But it is possible because here are examples that are inconsistent. And uh, decision rules uh, give account of the most complex interactions, as I said, are non-compensatory. When the evaluations are on ordinal scales, we do not need to convert it to cardinal scales. And they identify causal relationship between evaluations on a subset of attributes and the comprehensive judgment, which is very readable for the decision maker. Today, we speak a lot about explainable artificial intelligence. Because uh, the decision of algorithms should not be obscure for the user. Yes, also in financial decision, we want to know the reasons of a decision. Decision rules are explaining these reasons because each rule is like a scenario when you can read the cause and effect. And when you have just score by a value function, you don't know much, you don't that here is the score 0, 81, and uh, the second is 0, 80. But uh, what does it mean that this uh, one hundredth of difference makes a different of position? Yeah? So rules are explainable. And I will finish with uh, this example. So uh, here, to be simple, 
uh, I am giving uh, the classification examples uh, evaluated on two objectives, which are to be minimized. By the way, this is an, uh, an example of interaction in multi-objective optimization. And uh, the decision maker is getting uh, eight possible solutions and is asked to say which is good and which is bad. This is an in interactive process in evolutionary multi-objective optimization. So we don't know in what direction the algorithm should go, and we ask the decision maker to give some guidance. And the decision maker sees, okay, so these are those solutions in the objective space. Each such solution also has a representative in the decision space by decision variables. And the decision maker says, okay, so these are green good objects, good solutions, and uh, those red squares are rather bad. And uh, here in this example, you see immediately that uh, because this, uh, these functions are to be minimized, that uh, those two examples are inconsistent because the decision maker said this is a good solution and this is bad solution. And this is maybe because the decision maker looked at the decision space, not at the uh, objective space. And in the decision space, he saw, oh, those decision variables for eight are better than the values of decision variable for seven. But my problem maybe did not represent well my preferences and uh, in this way, this inconsistency appeared. So this is the preference information. And now I look with rough sets, where is the certain part of the information and where is possible part of the information. So lower approximation of bad is the certain, lower approximation of good is the certain information and uh, the difference between upper approximation of good and lower approximation of good is the same as the difference between upper approximation of bad and lower approximation of bad. This is so-called boundary of classification. And now I can induce rules which summarize this information. And you see, here is one rule, very interesting rule, selling, uh, telling that if uh, uh, if uh, F1 is smaller or equal to 8 and F2 smaller or equal to 9, then X is certainly good. And it is supported not anonymously, but these three solutions. And you have also another rule that if F1 is greater than 11, then X is certainly bad. And if greater than 12 F2, X is certainly bad. And if you would like to have possible rules, the rules would be a little bit different. But you would have such rule, green, which is for good, and two rules, red, for uh, bad. So this is the idea of uh, discriminating between what is certain and what is possible, and inducing certain or possible decision rules. So I am afraid uh, I'm running out of time. So uh, I will leave the slides about portfolio selection optimization, but this would be a different topic. Yes? So this is decision under risk and uncertainty. And it is very interesting because uh, every student and uh, all of us knew about uh, the expected utility theory used for portfolio optimization cumulative prospect theory by the Nobel Prize uh, Kahneman. And uh, we know, of course, the model of Markowitz, which is uh, maximization of the expected value and minimization of the, uh, um, of, of the uh, um, um, Minimal, uh, minim, uh, minimization of, of the risk, which is uh, the variance. Uh, here I used an example 
which shows uh, how uh, all this procedure uh, runs. Uh, uh, but uh, I'm afraid uh, it is better maybe not to start because uh, th this would be, uh, again, 15 minutes to, to, to continue. So you know that uh, in the Markowitz model, the Pareto front of uh, portfolios uh, which are maximizing return and minimizing standard deviation is of the most interest, yes? However, uh, however it is very sensitive to uh, the modeling of uh, uh, the preferences using uh, utility function, using value functions. So here is uh, for one decision maker, here is for another decision maker. So our idea is to replace uh, this uh, two criteria uh, by uh, quantiles and uh, maximizing uh, a set of uh, meaningful quantiles for the decision maker. Why we are against uh, uh, the standard deviation as a measure of risk. There is a very simple example, which will be the end of my talk. So if you would have uh, two lotteries in the game of uh, tossing uh, a coin, tail and head. So if uh, lottery one would be that you will gain 100 euro for head and tail also 100 euro, and the lottery two that you are gaining 200 for heads and 100 for tail, then the mean would be 100 here and 150 here. Standard deviation would be such. And look, if you would evaluate the lottery using uh, the typical mean minus lambda uh, multiplied by standard deviation, and for example, lambda would be equal to two, it would paradoxically lead to a preference of <coughs> lottery one over lottery two. So using standard deviation as a measure of risk is certainly not a good measure because for sure lottery two is better. So in this uh, case, we are using uh, interactive multi-objective optimization using rule preference model, but maybe when I will come next time, I will continue my talk. Thank you very much for your kind attention. Professor Roman Slovinsky, thank you for your speech. It was really interesting and enlightening. Η τελετή αναγόρευσης σε επίτιμο διδάκτορα του καθηγητή Ρομάν Σλοβίσκι έφτασε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ που παρευρεθήκατε μαζί μας. Ε, μπορούμε όλοι να περάσουμε στη συνέχεια έξω για ένα δροσιστικό. Καλή συνέχεια.